வணக்கம் புதுகையின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு உத்தரவு மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும்போது கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய விரிவான வழிமுறை நாளை வெளியிடப்படும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அத்தியாவசிய உணவு மற்றும் மருந்து பொருட்கள் போதுமான அளவு கையிருப்பில் உள்ளது பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ரயில்வே மற்றும் விமான சேவைகள் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை ரத்து இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு பத்தாயிரத்தை தாண்டியது அண்ணல் அம்பேத்கர் பிறந்த நாள் தலைவர்கள் மரியாதை வழக்கமான உற்சாகமின்றி தமிழ் புத்தாண்டு இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பெருந்தொற்று பரவலை தடுப்பதற்கு தற்போது அமலில் உள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருக்கிறார் இன்று தொலைக்காட்சி மூலம் மக்களுக்கு உரையாற்றிய அவர் தற்போது நாம் கடைபிடித்து வரும் ஒழுக்கத்தை தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார் நாடு முழுவதும் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வரை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஊரடங்கை நடைமுறைப்படுத்துவதை எந்த அளவிற்கு பின்பற்றுகின்றனர் என்பது மதிப்பீடு செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் இந்த கடும் சோதனையில் வெற்றி பெறும் பகுதிகளில் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு தேவையான நடவடிக்கைகளுக்கு ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் என்றும் பிரதமர் கூறினார் இந்த அனுமதி நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையாக இந்தியாவில் அறிவிக்கப்பட்ட இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு இன்றுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை நாட்டு மக்களுக்கு தொலைக்காட்சி மூலம் உரையாற்றினார் அவர் தமது உரையில் கோவிட் தொற்றை தடுப்பதற்காக நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பதற்கு ஆதரவு தெரிவித்ததையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் கொரோனாவுக்கு எதிரான இந்தியாவின் போராட்டம் மிக வலுவான முறையில் சென்று கொண்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் இந்த ஊரடங்கால் நம் நாடு மிகப்பெரிய பொருளாதார இழப்பை சந்தித்துள்ளதாக தெரிவித்த பிரதமர் மனித உயிர்களை பாதுகாக்க வேறு வழியில்லை என்றார் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான போராட்டம் மிக கடுமையானதாக இருக்கும் என்றும் தொற்று பாதித்த புதிய பகுதிகள் உருவானால் அது நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர் கூறினார் நாடு தழுவிய அளவில் மூன்று வார காலம் கடைபிடிக்கப்பட்ட ஊரடங்கால் கோவிட் தொற்று இந்தியாவில் பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் வளர்ச்சியடைந்த பல நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவின் விரைவான முடிவுகள் மற்றும் அணுகுமுறையால் இந்த தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் முன்னேற்றமான நிலையை எட்டியுள்ளோம் என்று அவர் கூறினார் दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है भारत ने होलिस्टिक अप्रोच न अपनाई होती इंटीग्रेटेड अप्रोच न अपनाई होती समय पर तेज फैसले न लिए होते तो आज भारत की स्थिति क्या होती लेकिन बीते दिनों के अनुभवों से ये साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है இந்த தொற்று நோய் மேலும் பரவாமல் இருக்க மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் இதை பிற நாடுகளில் உள்ள நிலைமையோடு ஒப்பு நோக்குவது தவறு என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு உத்தரவு தனிநபர் விலகல் உள்ளிட்ட பல நடவடிக்கைகளை உரிய நேரத்தில் எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் விளைவுகள் கடுமையாக இருந்திருக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் கோவிட் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் இந்தியா சிறந்து விளங்குவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் 
ஊரடங்கு காலத்தில் பொதுமக்களின் சிரமங்களை அரசு நன்கு அறிந்து கொண்டதாகவும் பொதுமக்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் தவிர்க்க இயலாதவை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதில் தனிநபர் இடைவெளி முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக கூறிய அவர் அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் பொருளாதார அடிப்படையில் நல்ல முடிவாக இல்லாமல் போனாலும் நாம் எடுத்த முடிவை பல்வேறு உலக நாடுகள் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்றார் ஊரடங்கின் போது மக்கள் அளித்த ஒத்துழைப்புக்கு பாராட்டு தெரிவித்ததுடன் கொரோனா தொற்றை மேலும் பரவாமல் தடுக்க இதுவரை நாம் கடைபிடித்து வந்த நடைமுறைகளை அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा यानी तीन मई तक हम सभी को हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा वरुम इबदाम तेजी की पिन्न तुम मोशमा बाधित पे न அந்த பகுதிகளில் சில கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறினார் நாட்டில் போதுமான அளவுக்கு மருந்து பொருட்கள் மற்றும் ரேஷன் பொருட்கள் இருப்பு உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் நெருக்கடியான இந்த நிலையை புனிதமான அடிப்படையில் சிறப்பாக கையாண்டு நோய் பரவலை நாம் கட்டுப்படுத்தி இருப்பதாகவும் இதற்கு நாட்டு மக்கள் மட்டுமல்லாது சுகாதார பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள பல்வேறு தரப்பினரும் தியாகங்களை புரிந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் கடந்த இருபத்தோரு நாட்கள் மேற்கொண்ட ஊரடங்கால் தொற்று தடுப்பில் நாம் மிகப்பெரிய பலன்களை அடைந்திருப்பதாகவும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான அலுவலர்களை கொண்டு இந்த செயல்பாட்டை புரிந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் நாட்டு மக்கள் முக்கியமான ஏழு விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட பிரதமர் அவற்றில் முக்கியமானது தனிநபர் இடைவெளியை பராமரிப்பதுடன் வீடுகளில் உள்ள மூத்த குடிமக்களின் உடல் நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றார் மேலும் ஏழை மக்களுக்கு உதவுவதிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டும் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்படும் என்றும் அதே நேரத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவோர் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை அனைவரும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் அப்னி இம்யூனிட்டி बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें गर्म पानी है काढ़ा है इनका निरंतर सेवन करें பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது சமூக வலைதளத்தில் புகைப்படங்கள் அனைத்து முகக்கவசங்கள் அணிந்துள்ள வகையில் மாற்றியுள்ளார் முன்னதாக இன்று காலை நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றிய பிரதமர் முகக்கவசம் ஒன்றை அணிந்திருந்தார் வெள்ளை கருப்பு சிவப்பு வண்ணங்கள் கலந்த அந்த முகக்கவசத்துடன் உரையை தொடங்கிய பிரதமர் முகக்கவசத்துடன் நாட்டு மக்களுக்கு இருகரங்கள் கூப்பி வணக்கம் தெரிவித்துள்ளார் உரையாடலை தொடங்கிய போது அவ்வாறு வணக்கம் தெரிவித்த புகைப்படத்தையே தமது சமூக வலைதள கணக்குகளில் தற்போது பிரதமர் அடையாளமாக வைத்துள்ளார் உணவு மருந்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அனைத்தும் போதுமான அளவு கையிருப்பில் உள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு நாடு முழுவதும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் டுவிட்டரில் அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள பதிவில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் குறித்து பொதுமக்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை என்றும் உள்துறை அமைச்சர் என்ற முறையில் தாம் பொதுமக்களுக்கு மீண்டும் உறுதியளிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் வசதி படைத்த மக்கள் ஏழைகளுக்கு முடிந்தளவு உதவுமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த விஷயத்தில் மாநில அரசுகளின் பணி பாராட்டத்தக்கது என்றும் மத்திய அரசுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த ஒருங்கிணைப்பை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் மக்களுக்கு சிக்கலின்றி தேவைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டியதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சர் கூறியுள்ளார் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் கொரோனா எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் அவர்களது பங்களிப்பு போற்றத்தக்கது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கை முழு உறுதியுடன் அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் மக்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு நம்பிக்கையுடன் சவாலை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் கொரோனாவை வெல்ல நாம் மேலும் பல்வேறு விஷயங்களை செய்ய வேண்டியுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் உலகளவில் பெரும் தொற்றாக ஏற்பட்டுள்ள இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏழு அறிவுரைகள் கூறியிருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் பிரதமரின் அறிவுரைகளை தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஜே பி நட்டா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் 
சமூக விலகலை கடைபிடித்து முகக்கவசங்களை அணிந்து முதியவர்களை அக்கறையுடன் கவனித்துக் கொண்டு கொரோனாவுக்கு எதிரான போரை தொடர வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சி இந்த விஷயத்தில் அரசுக்கு ஆதரவளிக்கும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் சோனியா காந்தி கூறியதையும் ஜே பி நட்டா சுட்டிக்காட்டி அதற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஊரடங்கை நீட்டித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள நிலையில் ரயில் சேவை ரத்து மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் பயணிகள் ரயில்கள் புறநகர் ரயில்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ரயில்களின் சேவைகளும் நாடு முழுவதும் மே மூன்றாம் தேதி இரவு பனிரண்டு மணி வரை ரத்து செய்யப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது அதே சமயம் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் தேவையான சரக்கு போக்குவரத்து தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும் ரயில்வே விளக்கமளித்துள்ளது மே மூன்றாம் தேதி நள்ளிரவு வரை ரயில்வே பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மறு அறிவிப்பு வரும் வரை முன்பதிவு செய்யப்பட மாட்டாது என்றும் ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் அனைத்து உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமானங்களும் மே மூன்றாம் தேதி நள்ளிரவு பனிரண்டு மணி வரை ரத்து செய்யப்படுவதாக சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது ஏற்கனவே கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் இரவு முதல் விமானங்கள் மற்றும் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவற்றின் சேவை நிறுத்தி வைப்பு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து முன்னூறை தாண்டியுள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக ஆயிரத்து இருநூற்று பதினோரு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மொத்தம் ஆயிரத்து முப்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் முன்னூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் இதுவரை உயிரிழந்ததாகவும் கூறியுள்ளது இதையடுத்து மொத்தம் உள்ள எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டு நோயாளிகளில் அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தில்லியில் ஆயிரத்து ஐநூற்று பத்து பேரும் தமிழகத்தில் ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்தி மூன்று பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுகுறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த தொன்னூற்று ஆறு வயதான ஒருவர் கடந்த ஒன்பதாம் தேதியன்று கரூர் அரசு கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் என்றும் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலை அவர் உயிரிழந்தார் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இத்தகவலை சென்னையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்தார் நேற்று மட்டும் மேலும் தொன்னூற்றி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் பாதிக்கப்பட்ட தொன்னூற்றி எட்டு பேரில் தொன்னூற்று ஒரு பேர் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருந்தவர்கள் என்றும் மீதமுள்ள ஏழு பேரில் மூன்று பேர் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் என்றும் நான்கு பேர் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் என்றும் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை உறுதி செய்ய இருபத்தி ஐந்து அரசு பரிசோதனை மையங்களும் ஒன்பது தனியார் பரிசோதனை மையங்களும் செயல்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கரின் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் அம்பேத்கரின் போதனைகளை பின்பற்றி வலிமையான மற்றும் வளமான இந்தியாவை உருவாக்க மக்கள் அனைவரும் தங்கள் பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் சமூக புரட்சியாளர் கல்வியாளர் சட்ட வல்லுநர் பொருளாதார நிபுணர் அரசியல்வாதி என பன்முகத்தன்மை கொண்ட அம்பேத்கர் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் சமுதாய மேம்பாட்டிற்கும் அயராது பாடுபட்டவர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சமூக நல்லிணக்கம் மற்றும் சமத்துவத்துடன் கூடிய சமுதாயத்தை காண அம்பேத்கர் விரும்பியதாக கூறியுள்ள குடியரசுத் தலைவர் இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக தனது வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அம்பேத்கரின் நற்பண்புகள் மற்றும் உயரிய தன்மையை அடிப்படையாக கொண்டு அவருடைய சிந்தனைகள் மற்றும் போதனைகளை நமது வாழ்விலும் பின்பற்றுவதன் மூலம் வலிமையான மற்றும் வளமான இந்தியாவை உருவாக்க அனைவரும் உறுதியேற்போம் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் கூறியுள்ளார் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தில்லியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அம்பேத்கர் பவனில் அவரது திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்த நிகழ்வையும் அம்பேத்கரின் அரிய புகைப்படங்களையும் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் வெளியிட்டு அண்ணலுக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் 
அரசியல் சாசன சிற்பி பாபா சாஹேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் நாட்டின் முதலாவது சட்டத்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் बाबा साहब की विचारधारा के मूल में समानता अनेक रूपों में निहित है सम्मान की समानता कानून की समानता अधिकार की समानता मानवीय गरिमा की समानता अवसर की समानता ऐसे ही कितने ही विषयों का बाबा साहब ने अपने जीवन में लगातार उसकी व्याख्या की उन विषयों को उठाते रहे ऐसे महापुरुषों के चिंतन वो हमारी प्रेरणा है हमें ताकत देते हैं आज के इस अवसर पर मैं बाबा साहब आंबेडकर को याद करता हूं उन्हें नमन कर நாட்டில் கொண்டாடப்படும் பல்வேறு பண்டிகைகளையொட்டி மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பாதிப்புக்குள்ளான இத்தருணத்தில் அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய வலிமையை அனைவரும் பெரும் வகையில் பிரார்த்திப்பதாக கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் இப்பண்டிகை நாட்களில் சகோதரத்துவம் மேலும் வலுப்பெறட்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் பண்டிகைகள் மகிழ்ச்சியையும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் வழங்கும் என்று தாம் நம்புவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சட்டமேதை அண்ணல் அம்பேத்கரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் மாவட்ட தலைநகரங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அவரது திருவுருவச் சிலை மற்றும் திருவுருவப் படங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினர் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் விதமாக ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் மக்கள் அதிக அளவில் கூடுதல் இல்லாமல் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மட்டும் அண்ணல் அம்பேத்கருக்கு அஞ்சலி செலுத்துவார்கள் என தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது சென்னையில் துறைமுக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அம்பேத்கரின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி மாலை அணிவித்தும் அம்பேத்கரின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தினார் இதேபோல் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பலர் அண்ணல் அம்பேத்கருக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளனர் தற்போது ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் கட்சித் தலைவர்கள் அவர்களது வீடுகளிலிருந்தே அண்ணல் அம்பேத்கரின் திருவுருவப் படங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினர் பிஜேபி மாநிலத் தலைவர் எல் முருகன் அவரது இல்லத்தில் பாபா சாஹேத் அம்பேத்கருக்கு மரியாதை செலுத்தினார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த அம்பேத்கரின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ அவரது இல்லத்தில் அம்பேத்கர் திருவுருவப் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப் பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் மருத்துவர் பி ஆர் மலர்விழி அரசு மருத்துவர் சந்திக்கிறார் என் ஜெகந்நாத் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணி முதல் எட்டு மணி வரை நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை மண்டலத்தில் அடங்கிய அரக்கோணம் ரயில்வே மருத்துவமனைக்கு மருத்துவ பணியாளர்கள் துணை மருத்துவ ஊழியர்கள் தேவைப்படுவதாகவும் கொரோனா தொற்று காரணமாக தொலைபேசி மூலம் நேர்முக தேர்வு நடத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மருத்துவமனைக்கு தேவைப்படும் மருத்துவர்கள் துணை மருத்துவ பணியாளர்கள் மூன்று மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு மருத்துவமனையில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் என்று தெற்கு ரயில்வே செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது ஏற்கனவே நாளை முதல் வரும் பதினேழாம் தேதி வரை தெற்கு ரயில்வேயின் எழும்பூரில் உள்ள சுகாதார பிரிவில் நேரடியாக நேர்முக தேர்வு நடத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது ஆனால் தற்போது ஆன்லைன் மூலம் இந்த பணிகளுக்கு பதிவு செய்துள்ள தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் நேரடியாக வர வேண்டாம் என்றும் அந்த நேர்முக தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு தொலைபேசி மூலம் நேர்முக தேர்வு நடத்தப்படும் என்றும் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பான மேலும் விவரங்களை தெற்கு ரயில்வே இணையதளத்தில் விண்ணப்பதாரர்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் ஊரடங்கு காரணமாக சாலைகளில் உணவின்றி தவிக்கும் பறவைகள் மாடுகள் நாய்கள் ஆகியவற்றிற்கு பிராணிகள் வகை தடுப்பு சங்கத்தினர் உணவளித்து வருகின்றனர் மாநகராட்சி அனுமதியுடன் வாகனத்தில் இறைச்சியுடன் கூடிய உணவு கஞ்சி பழக்கூல் போன்ற உணவை தெரு தெருவாக ஆங்காங்கே உள்ள விலங்குகளுக்கு வைக்கின்றனர் இத்தகைய பணிகளில் ஈடுபட்டு வரும் இளைஞர்களை ஒசூர் காவல் ஆய்வாளர் லட்சுமணன் தாஸ் காய்கறி விற்பனையாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பாராட்டினார்கள்
இந்தோனேஷியாவிலிருந்து சேலத்திற்கு வந்த பதினோரு பேர் உள்ளிட்ட பதினாறு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக மாநகர காவல் ஆணையாளர் செந்தில்குமார் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் கோவிட் பாதிப்புக்கு சிகிச்சை பெற்று வரும் அவர்கள் மீது சிகிச்சைக்கு பின் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் சேலத்தில் தடை உத்தரவை மீறியதற்காக ஆயிரத்து நானூறு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு எழுநூற்று முப்பது வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் முன்னதாக தடை உத்தரவு காலத்தில் ஓய்வின்றி பணியாற்றி வரும் ஊரக காவல் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் முன்னூற்று இருபது பேருக்கு மாநகர காவல்துறை மற்றும் தனியார் கட்டுமான நிறுவனத்தின் சார்பில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை சேலம் மாநகர காவல் ஆணையாளர் செந்தில்குமார் வழங்கினார் அப்படிங்கிறது தொடர்பாக ஒரு சிறிய விழிப்புணர்வு குறும்படம் ஒன்று எடுத்து இன்றைக்கு அதை நிகழ்த்தோம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ளவர்களுக்கு சளி மற்றும் ரத்த மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு வருவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி கூறியுள்ளார் சட்டமேதை அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி தென்பாக்கம் காவல் நிலையம் அருகே உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு நூற்று ஐம்பது பேரிடம் ரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்படுவதாக கூறினார் தூத்துக்குடியில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மையம் அமைக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்து விட்டதாகவும் மருத்துவ கவுன்சில் அனுமதி கிடைத்ததும் அது செயல்படத் தொடங்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை கொரோனா சமூக பரவலாக மாறவில்லை என்று அவர் கூறினார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கோவிட் பாதிப்புக்குள்ளானவர்களின் உறவினர்கள் தங்கியுள்ள ஆறு நோய் தொடுப்பு மையங்களிலும் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் மெகராஜ் அங்குள்ள இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வகங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இவர்களுடன் தொடர்பில் இல்லாத குழந்தை பெற்றுள்ள பெண் ஒருவருக்கும் நோய் தொற்று உள்ளது தெரியவந்துள்ளது சொந்த ஊரான கரூரில் இருந்து நாமக்கல் வந்து குழந்தை பெற்றுள்ள பெண்ணுக்கு எவ்வாறு பரவியது என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் மகராஜ் தெரிவித்துள்ளார் நமது மாவட்டத்திற்கு அவர்களுக்கு வந்து நாம் இதுவரை எடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் இந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் சோன் என்று அழைக்கப்படுகிற எந்த பகுதியில் பாசிட்டிவ்கள் சரியமாக வந்ததோ அங்கு கண்காணிப்பு மற்றும் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கை எப்படி மேற்கொள்ளப்படுகிறது ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் நாகை மாவட்டத்தில் அனைத்து மீனவர் கிராமங்களிலும் மீன்பிடிப்பு தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக மீனவ கிராம பஞ்சாயத்தாரர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர் இதனால் ஆயிரக்கணக்கான படகுகள் கரையில் நிறுத்தப்பட்டு அனைத்து அறுபத்தி நான்கு மீனவ கிராமங்களிலும் அந்நியர் நுழையாத வண்ணம் அடைக்கப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டத்தில் கோவிட் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ள நாகை திட்டச்சேரி பரவாச்சேரி உள்ளிட்ட ஏழு இடங்கள் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன அம்மாவட்டத்தில் நோய் தொற்று உள்ளவர்களாக இருபத்தி ஒன்பது பேர் கண்டறியப்பட்டது ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் வீட்டு கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் வீட்டு கண்காணிப்பில் இருந்து இரண்டாயிரத்து பதினைந்து பேர் விடுவிக்கப்பட்டனர் புதுச்சேரியில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறியதாக காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் புதுவை சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஜான்குமார் நேற்று மாலை நூற்று பேருடன் கூடி அரிசி விநியோகம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது அரிசி விநியோகம் செய்யும்போது சமூக இடைவெளி இல்லாமல் இருந்ததாகவும் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது முன்னதாக பிஜேபி புதுச்சேரி தலைவரும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான சுவாமிநாதன் பிஜேபி இளைஞர் அணித் தலைவர் கோவிந்தன் மாகே சட்டப்பேரவை தொகுதியின் சுயேட்சை உறுப்பினர் ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் மீதும் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன சித்திரை முதல் நாளான இன்று தமிழகத்தின் தமிழ் புத்தாண்டு தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு வழக்கமான உற்சாகமின்றி காணப்படுகிறது தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தில் வீடுகளில் மக்கள் படையலிட்டு வழிபடுவதுடன் கோவில்களுக்கு சென்று வழிபடுவதும் வழக்கம் தற்போது கொரோனா பாதிப்பால் பக்தர்கள் வருகை அனைத்து கோவில்களிலும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் முக்கிய கோவில்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு வெறிச்சோடி உள்ளன என்றாலும் சித்திரை முதல் நாளை மக்கள் தங்கள் வீடுகளிலேயே இருந்து கொண்டாடி வருகிறார்கள் கேரளாவில் விஷு பண்டிகையாகவும் இந்த புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது 
தமிழகத்தில் சித்திரை திருநாளாகவும் வட மாநிலங்களில் பைசாகி பிஹு என பல்வேறு பெயர்களிலும் இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழக ஆளுநர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பத்தொன்பது லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி பல்வேறு நாடுகளிலும் உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது மிக மோசமான பாதிப்பை சந்தித்துள்ள அமெரிக்காவில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் அந்நாட்டில் இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் எனினும் கடந்த சில நாட்களாக முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் நேற்று இருபத்தி நான்காயிரம் பேருக்கு மட்டுமே புதிய தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது அதேபோல் தினமும் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் நேற்று ஆயிரத்து முன்னூறாக குறைந்துள்ளது இவை அமெரிக்க அரசின் தீவிர நோய் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு கிடைத்த பலன்கள் என்று அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூறியுள்ளார் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர் புதிதாக தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கண்டறியப்படுவார்கள் சற்று குறைந்து வருவது ஆறுதல் அளிக்கிறது என்றார் நியூயார்க் நியூஜெர்சி மெக்சிகன் லூசியானா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா நோயாளிகள் அனுமதிக்கப்படுவது சற்று குறைந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்பு பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இத்தாலியில் இருபதாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலிக்கு அடுத்தபடியாக பிரான்சில் பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரிட்டனில் பதினோராயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேரும் ஜெர்மனியில் மூவாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகின் எந்த ஒரு நாட்டையும் விட்டு வைக்காத கொரோனா தொற்றின் பாதிப்பு அமெரிக்கா ஸ்பெயினை கடுமையாக தாக்கத்திற்கு உள்ளாக்கியிருக்கிறது ஈரானில் நான்காயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எழுபத்தி மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்று முதலில் ஏற்பட்ட சீனாவில் கடந்த சில வாரங்களாக தொற்று பாதிப்பு குறைந்து இயல்பு நிலை திரும்பிய நிலையில் நேற்று புதிதாக எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதாக அந்நாட்டு தேசிய சுகாதார ஆணையம் கூறியுள்ளது எனினும் புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவருமே வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று அந்த ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது சீனாவில் கொரோனா தொற்றால் புதிதாக நேற்று யாரும் உயிரிழக்கவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது எனினும் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களில் முப்பத்தி ஏழு பேரின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஊரடங்கு உத்தரவு மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும்போது கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய விரிவான வழிமுறை நாளை வெளியிடப்படும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அத்தியாவசிய உணவு மற்றும் மருந்து பொருட்கள் போதுமான அளவு கையிருப்பில் உள்ளது பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ரயில்வே மற்றும் விமான சேவைகள் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை ரத்து இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு பத்தாயிரத்தை தாண்டியது அண்ணல் அம்பேத்கர் பிறந்த நாள் தலைவர்கள் மரியாதை வழக்கமான உற்சாகமின்றி தமிழ் புத்தாண்டு இன்று கொண்டாடப்படுகிறது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்